。注意看，眼前的这位混血男子名叫木村飞利浦，他是来自日本的一位格斗拳手。由于是日本人掺杂欧美基因，他在擂台上异常残暴，曾经活活打死两人。曾在黑市拳赛中将黑色金融人暴打 KO， 打的对手站都站不起来。如今的他已经成为全日本人心目中的英雄，日本观众为他取了一个非常响亮的绰号“破坏之王”。如今，这位破坏之王将要迎战四十三岁的泰拳王波球。这位日本男子目中无人，尾巴翘到了天上。他公然羞辱泰拳王波球，他扬言：“波球已老去，我将亲手打死他，最多一分钟就让他躺进棺材。如果我打输，我将裸奔五百米。”然而，人狂必有祸，姜还是老的辣。老拳王波球在比赛中将其暴打 KO， 日本破坏之王当场眼神发直。赛前放出的豪言完全落空，输得心服口服。大家好，我是小胖。今天为大家推荐的是一场自由搏击大战。那这场比赛是传奇泰拳王啊，四十三岁的老拳王波球来到日本，对战日本的混血冠军、呃、木村飞利浦。双方的比赛开始。穿黑色运动短裤的啊，这个皮肤很黑的，就是泰拳王。啊，刚开场就被日本拳手打了裤裆。看样子，日本的这个破坏之王，啊，他也是，呃，打法比较脏。啊，大家看一下啊，这个木村飞利浦啊，打得非常的积极，他的拳速特别的快，啊，速度很快。哎呦，泰拳王波球吃到了对手一拳、两拳、三拳。哦，又是一个重拳！场上到底发生了什么呀？这个日本的破坏之王打得确实够猛的。哦好，现在双方的第一回合打完，我们看到啊，这个日本的破坏之王在第一回合打的确实很凶猛啊，特别是开场的时候
，但是他的体能是很大的问题，他现在已经开始喘粗气了。我们看一下第一回合时候的精彩慢镜头。其实泰拳王波球顶住了对方的轰炸拳之后，还是主导了这场比赛的节奏。第一回合最后一分钟的时候啊，日本选手已经不行了，他的体能好像出现了问题。现在是休息一分钟。来这边，来这边。如果，嗯，八天了啊，两天，我们不走，我们不开的，几天呢？拿得住 ，OK。几天？成功了，成功了。哎，金木先生，马先生，哎，过去过去。Red corner, seconds out. Red corner, seconds out. Run. 好，休息时间到，两个人的第二回合开始。我们看一下，日本选手还会像第一回合刚开场的时候啊那么的炸裂吗？对手的速度很快，但是并没有打中波球。这个泰拳王的防守做得不错。一个低扫踢，把对手逼在铁栏边。连续两拳加两个顶膝，三个、四个，哦，这个顶膝有打中。呃，日本拳手选择搂抱来缓解一下自己的这个状态，他的体能应该是出现了问题。哦，连续两拳，哎呦，日本拳手已经进入到了半昏迷的状态，至少昏迷了四秒钟，他才啊、呃、反应过来，比赛结束了，哈哈，恭喜泰拳王波球，姜还是老的啦，他怒吼一声，在日本东京客场拿下了这场比赛的胜利，而且是以 KO 的方式。这个日本的破坏之王木村飞利浦啊，你是说怎么着呢？一分钟解决爱拳王，结果没有做到啊。接下来剩下什么呢？你去裸奔吧，毕竟是、啊、要说到做到。怎么样，各位看官，今天的比赛好不好看？精不精彩？你对这场比赛有什么样的看法？请在视频下方评论区告诉小胖，小胖都会一一回复。喜欢记得点个赞，谢谢大家的支持。让我们伴随着精彩的慢镜头结束今天的内容，我们下期再见。見事勝利をされました。若尾選手には、ジャパントロフィー様より勝利者のフィギュアを贈呈いたします。